。最近，如果你想要走桃花运的话，无需求神拜佛，大概只要拜一拜阿麦从军里的张天爱就行，因为他凭借一己之力重新定义了一夫一妻制。没错，所谓的一夫一妻，指的就是他同时拥有一个老公。准备好做我的新娘子吧。还有一个老婆，你娶了我吧。别看老公和老婆都打了引号。但他们全部都是正儿八经举行过婚礼的，名分上绝对不含糊。更绝的是，明明都已经左拥右抱了，张天爱竟然还想要当一个渣男。我是渣男，好不好？甚至连片场工作人员都亲口认证了他的渣男属性。渣渣男，你知道吗？这又是怎么一回事呢？首先就不得不说到张天爱扮演的阿曼身上的老公姐气质了。虽然这个网络流行词汇听起来有点拗口。但是拆开来看就很好理解，只要同时具备老公的酷帅和姐姐的飒爽，老公姐就是当下网友们的理想型。而张天爱对阿麦的演绎，可以用一句话来形容，那就是老公不是一种性别，而是一种感觉。所以他在戏里男女通吃，就显得理所当然。本来阿麦开挂的人生就是从女扮男装开始的，她身为皇亲国戚级别的千金大小姐，本该有着光明的未来，结果却惨遭灭门。被他一心想嫁的青梅竹马狠心被刺，于是他为了复仇改头换面，一路从一个人人喊打的街头小骗子，到参军入伍，成为了威风凛凛的元帅大将军。能从阿麦变成麦帅，他的人格魅力自然是无敌的。所以桃花运那是相当的旺盛，即使是敌国的对手，只要阿麦开口说一句“我要跟你成亲”，作为死对头的常玉清立马安排盛大婚宴，哪怕明知自己只是一个被利用的工具，也心甘情愿。看得出他真的好爱他。阿麦收获一个老公就是如此简单，而阿麦拐带一个老婆也是手到擒来。名为徐秀儿的小姑娘为了报答阿麦的救命之恩，主动以身相许，以一场公开的婚礼平息了阿麦是女儿身的传言，让阿麦得以继续在军营打拼。仔细品一品徐秀儿求嫁的场面，在以为阿麦是男生时，他看起来似乎真的只是想报恩，但是得知阿麦是女生后，眼睛里的亮光可太闪耀了。让人仿佛听到了秀儿的心声，阿麦是女生的话就更想嫁了。我说我嫁给你。显然，这也是妥妥的真爱。当你以为阿麦左手一个老公，右手一个老婆就感觉到满足了的时候，他说不行，因为他还有一个官配男主。这位先生有可能被编剧深深偏爱着，所以是最早知道阿麦秘密的人。他的运气好到只是随便路过了一下，就一不小心偷看到了阿麦在洗澡。于是阿麦的偏爱也给了官配。虽然他表达爱的方式包括且不限于把男主踹下床，或者要把他的胳膊废掉之类的硬核手段，但不妨碍官配被虐上瘾，频频跪求阿麦强吻。那你不是对我强吻一下？同时，阿麦还有一个忠犬大哥唐少义，他可是能给阿麦把尿壶的男人。暖男指数爆表，大家纷纷表示，阿麦如果要结婚过日子的话，唐大哥才是首选。面对如此之多的备胎候选人，阿麦实在是想不扎都很难。不如把阿麦桃花朵朵开的福气分一点给各位单身狗吧。在飒爽大女主的形象上，长相自带英气的张天爱适配度一直都很高。但如果与当年《太子妃升职记》所创造的让张天爱一夜成名的奇迹相比，阿麦这个角色目前看来对她的加持并未达到预期。不知道她是否能等到下一个奇迹呢？谢谢观看，敬请期待下期视频，再见。